తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఎత్తుకండి ఇందులో ట్యాక్స్ ఆఫీస్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ రెస్పెక్టివ్ జిఎల్స్ క్లియరింగ్ ట్రావెల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి రెస్పెక్టివ్ రిలేటివ్ రిలవెంట్ ఇది ఒకటే కనబడుతుంది ట్యాక్స్ ఆఫీస్ క్లియరింగ్ అకౌంట్స్ సో సేవ్ చేసుకొని సేవ్ చేసి అయిపోయిందా సో జిఎల్ క్రియేషన్ అయిపోయిందా రెండు రిక్వైర్మెంట్లు ఒక రిక్వైర్మెంట్ క్రియేట్ అయింది సో మరి నేను బ్యాక్ ఎండ్లో జిఎల్స్ని అసైన్ చేశాను అన్నాను అప్పుడే అది మనకి ఆటోమేటిక్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఈ జిఎల్స్ ఎలా వచ్చినాయి అసలు నువ్వు ఇలా ఆలోచించాలి ఎప్పుడైనా సరే ఏదో ఎస్ఏపీలో మనం వచ్చాము స్టార్ట్ చేయమంటే స్టార్ట్ చేసాము అట్లా కాదు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అసలు ఎంట్రీ ఏం పడుతుంది ఆ ఎంట్రీకి ఎక్కడి నుంచి ఇలా పిక్ అవుతాయి సిస్టమ్ బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోవాలి అంతేగాని కాన్ఫిగరేషన్ ఫస్ట్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఆలోచించాల్సింది అందరూ ఏమనుకుంటారు కాన్ఫిగరేషన్ మెయిన్ అనుకుంటారు కాదు కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మెయిన్ కాదు బిజినెస్ మెయిన్ బిజినెస్ ని బట్టి కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది అంటే బిజినెస్ అంటే బిజినెస్ ప్రాపర్ గా తెలిస్తే మనకు కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది అంతేగాని కాన్ఫిగరేషన్ చేసేస్తే అది నిజమైన ఎస్ఐపి నేర్చుకున్నట్టు కాదు బిజినెస్ ని అర్థం చేసుకొని ఎస్ఏపిలో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే అప్పుడు మనం జాబ్ లో సర్వే అవుతాం అంటే ఎవరు పడితే వాడు జాబ్ లో సర్వే కాలేడు అదే రీజన్ ఇప్పుడు నీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు చూసినట్లయితే లక్ష తొంభై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటాయి బట్ వాళ్ళందరూ రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంటా నో అసలు వాళ్ళందరూ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తారు బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రియల్ టైమ్ అండ్ అదర్ పర్సన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రియల్ టైమ్ పర్సన్ ఎప్పుడు రియల్ గా జాబ్ లో చేస్తాడు అండ్ సక్సెస్ అవుతాడు జాబ్ లో అండ్ ఎట్లా అట్లా హడ్డిల్స్ ఫేస్ చేస్తాడు అండ్ బిజినెస్ నేర్చుకుంటాడు ఆ బిజినెస్ ని ఎస్ఐపి లో మ్యాపింగ్ చేస్తాడు అది ఛాలెంజ్ అనమాట అంతేగాని కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తే అయిపోయింది ఇంకా మనం అంత తోపులు లేవనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటర్ బ్లాక్ షో జాబ్ లోకి వెళ్తే పనికి రావు జాబ్ లో రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది బిజినెస్ బట్టి వాడు ఏదో చెప్తాడు కాల్ లో ఆ కాల్ లో చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ సినారియో ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకొని అది ఎస్ఐపి లో ఫీజిబిలిటీ ఉందా ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేసుకొని మ్యాపింగ్ చేయటం అనేది ఇట్ వుడ్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ కంపేరింగ్ టు ద నార్మల్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది యూట్యూబ్ కాబట్టి జిఎస్టి ఎంట్రీ పోస్టింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పీపుల్ చేస్తారు దాంట్లో ఏ ఉంటే దీంట్లో బీ పెట్టి దాంట్లో ఎల్ ఉంటే దీంట్లో ఎన్ పెడితే అయిపోతుంది కాన్ఫిగరేషన్ బట్ యాజ్ ఎస్ఐపి ఎఫ్ ఎస్ యూ కన్సల్టెంట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వై వీ ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ స్టఫ్ ఆల్ దీస్ కాన్ఫిగరేషన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ వేర్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ వై వీ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ సో వీ ఆర్ క్రియేటింగ్ దీస్ కండిషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది tax procedure of the respective country as per our india system tax system so we need six uh, conditions at this moment of course there may be uh, different kind of uh, tax conditions will be there but as of now we need only six conditions okay that is the reason i just created six conditions but uh, if you go to real time uh, according to the business requirement there may be some additional ss or additional service tax so many things will be there procedure is a different okay so if you read out the ca cma books almost 400 pages will be there uh, uh, regarding only gst concept how the return should be submitted in real time and uh, what is the tax in uh, tax procedures okay how to uh, refund so many things will be there uh, assessing officers presiding of so many stuff so many case laws okay if you read or not i read out all those stuff uh, in my cma final and uh, uh cma intermediate level also so many things i also read out the service tax cst gst vat so many things now all these stuffs are replaced okay so point is why we are doing all this configuration only for this entry simple right for this point of view because uh, uh, the client requirement is only 5% gst that is the reason we need to create a uh, one tax code in ftxp okay so where we need to create tax code in ftxp let's say for example if you are in the support project so there is no need to do all this configuration and stuff just you go to ftxp and create the tax and check it out in the uh, uh, pre production system whether it is working fine or not if it is okay then you can ask the user please uh, do it in uh, 
pre production system uh, sorry uh, in uat uat means in the pre production system generally uat will be carried out so user will test it out and uh, it's fine then we can move it uh, this configuration to production okay so this may be simple logic see where we need to create ftxp and gl is there or not that we need to check it out if gl is not there who is the consent person whom we need to contact that consent person details are very important in real time see uh, in order to get uh, simple logics and simple uh, gl related information it will take 10 to 15 days uh, even uh, if uh, proper details are not available and even gst configuration will take uh, 3 months to 4 months in real time of course here, here we will do all this configuration and stuff in uh, just uh, uh, 20 to 30 minutes but in real time it will not be work out uh, so there may be different that is the reason people are not successful in real time because of uh, uh, the way we are thinking that is uh, not uh, fit for the uh, industry norms సో మనం ఆలోచించే విధానం ఇండస్ట్రీ నామ్స్ సరిపోవట్లేదు అందుకే పీపుల్ ఆర్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఎస్ఎఫ్ఎస్ఈఓ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ జాయిన్ అండ్ గెట్ ద జాబ్స్ ఇమీడియట్లీ బట్ ఓన్లీ నైంటీ పర్సెంట్ ఓన్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ రిమైనింగ్ పీపుల్ ఆర్ అన్సక్సెస్ఫుల్ బికాస్ ఇదే రీజన్ వే అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ వే అనేది ప్రాపర్గా ఉండదు అదే రీజన్ కాబట్టి ఇంప్లిమెంట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి లోకల్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి అండ్ రిపోర్ట్స్ ని బట్టి కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ కస్టమైజ్డ్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ డెవలప్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి జిఎస్టి అంటే ఊరికే జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం పోస్ట్ అయింది ఇది కాదు కాన్సెప్ట్ లోపల ఇంకా చాలా కథలు ఉంటాయి ఓకే ఆ కథలు తెలుసుకోవాలంటే అది ఇక్కడ చెప్పడం కుదరదు ఇది ఓన్లీ థియరిటికల్ గా చెప్పగలుగుతాం అక్కడ అవేపర్ తో కూర్చొని చేయాలి వస్తుంది రిపోర్ట్స్ కస్టమైజ్ అవన్నీ ఎప్పుడు చూడనివి వినవి గతంలో ఊహించినవి ఉంటాయి అన్ని కూడా అవి ఎవరితో కూర్చుంటేనే చేయగలుగుతుంది సో ఎఫ్ఎస్ రాసి ఇవాళ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి అవన్నీ నేను ఒక ఐడియా చెప్పగలుగుతాను ఇది ఇలా ఉంటది అని చెప్పి బట్ ఐ కెనాట్ ఆల్ కెనాట్ బ్రింగ్ ఆల్ దో స్టఫ్ ఓవర్ హియర్ ఐ కెన్ సే ఎక్స్‌పీరియన్స్ లో జిఎస్టి కన్ఫిగరేషన్ చేసినారు ఏం సర్ జస్ట్ అడుగుతున్నా ఎస్ 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 ఎక్స్‌పీరియన్స్ లో అంటే ఇప్పుడు ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ ఉంది ఎఫ్ఐ సిఓ ఉంది ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ సిఓ లో ఎన్నో ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చేశారా అంటే నేను ఏం చెప్పను ఎవరు దొరుకుతుంది చెప్పండి ఓకే సో కాసేపు నేను ప్రీ ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్ లో వేస్తారు కాసేపు తీసేసి ఎంఎం లో వేస్తారు కాసేపు తీసేసి డిఎంఈ అంటారు కాసేపు తీసేసి టెస్టింగ్ అంటారు కాసేపు ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్తాం కాసేపు ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్తాం కాసేపు ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్తాం సంబంధం లేని దానికి వెళ్తా ఉంటాం సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ మై సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ తగులుతాయి మేము సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేయమని రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది సో అప్పుడు మనం ట్యాక్స్ కోడ్ అంటే జిఎస్టి ఏంటి ఏంటో తెలియదు అప్పుడు దాకా అప్పటి నుంచి రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేస్తాం జనరల్ గా సో అప్పుడు ఏంటి జనరల్ గా ఓకే ఈ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అక్కడ దాంట్లో కొన్ని లాజిక్ లో ఉంటాయి ఊరికే మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నంత ఈజీగా ఉండదు కాన్సెప్ట్ అక్కడ కొన్ని లాజిక్స్ ఉంటాయి ఆ లాజిక్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు గూగుల్ లో రీసెర్చ్ చేస్తావు ఎత్తుకుతావు పట్టుకుంటావు ఫైనలైజ్ చేస్తావు 